mapenzi na mpira wa miguu Tanzania mkakimbia kwa haraka kuja kutusikiliza tuna jambo gani la kusema niseme asanteni sana kama waongoza simba e, tuna appreciate juhudi zenu na mchango wenu kwenye kukuza sekta ya mpira wa miguu Tanzania na kwenye kuikuza brand ya klabu ya Simba hakuna simba bila waandishi hakuna simba bila ninyi na mmekuwa mkijitoa usiku na mchana kwenye jua kali kwenye mvua kuhakikisha kwamba wana simba waliopo sehemu mbali, mbali Tanzania na Afrika kwa ujumla na duniani kwa ujumla wanapata kusikia kile ambacho kinatuhusu sisi Simba Sports Club kwa hiyo niwashukuru sana ndugu zangu andisho habari kwa kutukimlia na kuja kutusikiliza Tuna mimi naitwa Ahmed Ali, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba, lakini mbele yangu hapa niko na mgeni anaitwa Jaeka Odilo Mdamu, yeye ni makamu mwenyekiti wa chama cha wafanyakazi madereva Tanzania. E, mdamu atakuwa na jambo gani basi ukifika muda nitampa kijiti na yeye azungumze kwa upande wa wafanyakazi madereva wana jambo gani lakini kwa upande wa Simba Sports Club tuna tangazo fupi lakini lina umuhimu kweli kweli na ndio maana tukaamua tuwaite jioni hii ili tuwajulishe kwa maslahi yenu kama kupata content lakini kwa upekee kabisa ni kwa maslahi ya wana Simba ambao ndio walaji wa hii taarifa Tarehe tatu ya mwezi wa nne tuna mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika mechi ya mwisho ya hatua ya makundi mechi ya kuamua mustakabali wa Simba mechi ya kuamua tunakwenda robo finali mechi ya kuamua mustakabali wa klabu ya Simba Sports Club mechi hii awali ilipangwa kuchezwa majira ya saa moja kamili usiku lakini kumekuwa na mabadiliko ya muda baada ya majadiliano ya muda mrefu na maridhiano ya pande zote tano kwa maana ya Simba Sports Club ambaye ni mwenyeji wa mchezo huu US Jenda Maria ambaye ni mwenyeji wetu katika mchezo huu Asset Mimosa ambaye ni mshiriki mwenza nasi kwenye kundi D pamoja na Ares Barkan ambaye pia naye ni mshiriki mwenza kwenye kundi D pamoja na shirikisho la soka barani Afrika Kafu kwa pamoja tumekubaliana kwamba mchezo wa Simba dhidi ya US Jenda Marie uwe saa 4 kamili usiku. Na kwa nini saa 4 kamili usiku? Lengo ni kwamba michezo yote ya kundi D ama michezo yote ya kumalizia inachezwa muda mmoja. Mchezo wa kundi D yote kwa pamoja itachezwa muda mmoja. Kwa hapa nyumbani saa 4 kamili usiku lakini kwa Morocco ni saa 2 kamili usiku. Kwa hiyo tuambie tu wana Simba kwamba tuanze kujianda sasa na muda huu mpya wa saa 4 kamili usiku. Kama ambavyo mnafahamu wana Simba eh, klabu yetu ndio imekuwa ya kwanza kwenye kila kitu. Kwa hiyo sisi ndio tunakwenda kuwa klabu ya kwanza Tanzania na Afrika Mashariki na ujumla kucheza majira ya saa 4 usiku ni klabu ya kwanza Tanzania na hiyo ndo, ndo maana ya, 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 ya timu kubwa anacheza mida kikubwa anacheza mida ambayo eh, watu wote mmetulia mnatazama natazama timu kubwa ikiwa dimbani siku hiyo kwa hiyo ni wakaribishe wana Simba eh, saa 4 kamili usiku kuishuhudia mnyama akitafuta robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika yako mambo kadhaa ambayo nasi kama Simba tume tume tumeazingatia hadi kufikia mwafaka wa kuweka muda huo na mambo haya ni kwa maslahi mapana ya mashabiki wa klabu ya Simba ambao wangependa kuja kushuhudia mchezo huo siku hiyo. E, ukizingatia kwamba tarehe tatu ya mwezi wa nne itakuwa ndio siku ya kwanza ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo e, tukatoa fursa watu wapate futari yao ya kwanza nyumbani siku hiyo kwa sababu futari kwa hapa Dar es Salaam ni saa 12 na nusu saa 12 na dakika 35 kwa hiyo watu watafuturu nyumbani baada hapo wataanza safari sasa ya kuja kiwanjani na ukizingatia ni Jumapili hata ukitoka nyumbani kwako chanika saa moja unawezekano mkubwa kabisa wa kuwahi Benjamin Mkapa saa nne. lakini kwa wale wakazi wa karibu uh, anaweza akafuturu nyumbani kwake saa 12 baada hapo akafanya safari akaja mpaka uwanjani pale majira ya saa mbili, mbili kuna msikiti pale kuna kodimba la Benjamin Mkapa pale nje akapata zaki tarawehe 
mpaka tatu na nusu hivi amemaliza kumshukuru Mwenyezi Mungu anaingia sasa uwanjani kwa Benjamin Mkapa kuja kuifurahia timu yake kuja kuishangilia timu yake kwa hiyo e, tumezingatia vitu vingi sana na ukizingatia ni muda fulani tulivu umeshashiba uftari yako pelika pelika za weekend zimekwisha unakuja sasa kuungana na wanasimba wenzio unakuja kuiona hiyo burudani unakuja kuangalia historia mechi ya kwanza sana usiku Tanzania ngazi ya klabu lakini kama haitoshi ni mechi ambayo mnyama anaitafuta robo fenali tumefuzu robo fenali mbili lakini zote ni mchana this time around tunakwenda kufuzu robo fainali insha Allah usiku wa manane kwa hiyo kuna raha yake unaingia robo fainali usiku wengine wamelala ambao wanakuwaona shughuli siku hiyo sisi mnyama tunaye napi naingia robo fainali kwa hiyo ni wakaribisha sana wana simba itakuwa ni saa nne kamili usiku vitu viwili eh, inawezekana vikawa vinawapasua sana kichwa mashabiki wetu cha kwanza ni usalama lakini cha pili ni swala zima la usafiri. Wapo ambao wamejaaliwa e, kuwa na vipando vyao kwa maana usafiri wenyewe kwa hilo halina mashaka. Lakini wengi wa mashabiki wetu ama wengi wa mashabiki ni wale ambao e, wanatumia usafiri wa umma. Kwenye eneo hilo la usafiri Odilo atazungumza kiundani kabisa. Lakini kwenye eneo la usalama e, ni sema tu kwamba tumezungumza na jeshi la polisi na wametuahidi kwamba kulingana na ukubwa wa mechi yenyewe na ugumu wa huo muda wataongeza e, askari wengi wengi kweli kweli hasa eneo la nje ya uwanja kuanzia kwenye geti kuu kwenye geti hili point A na geti la point B maeneo yote yale kutakuwa na askari wa kutosha shabiki atakuwa huru kushuka anaposhuka anaingia uwanjani anakwenda kuangalia mechi vipo hivyo na saa ya kutoka tena saa kutoka ndio makini wa askari tuongezeka zaidi kwa sababu e, ndio watu wanatoka wengi kwa pamoja kwa hiyo eneo lote lile la uwanja kuanzia kwenye kona huku ya duse hadi kwenye kona huku ya mata eneo lote lile litakuwa chini ya ulinzi mkali kuhakikisha kwamba hakuna mwanasimba yoyote hakuna shabiki yoyote anayepata shida yoyote ya kiuhalifu anayepata adha yoyote ya kiuhalifu watakuwa chini ya ulinzi mkali na hakuna ambaye atapata bugdha yoyote kwa hiyo wale ambao wanahofia ni usiku huo kuna hiki kuna hile ni watu wa wasiwasi kabisa wana simba tulifahamu wasiwasi wenu huo na tumeweka mipango madhubuti kabisa kwa kushirikiana na jeshi la polisi na Iki, iki, ikiwezekana kesho jeshi la polisi pia litazungumza na wenyewe waseme ni kwa namna gani kiintelejensi wamejipanga kuhakikisha kwamba mashabiki wetu wanakuwa salama e, na sisi kwa namna yote ile hatuwezi kukubali mashabiki wetu wakaja kuangalia burudani alafu wakatoka wakakutana na maumivu kwa hiyo e, tumehakikisha kwamba tunaweka mazingira chanya naweka mazingira makubwa ya usalama mtu waje afurahie boli akitoka uwanjani na shangilia timu imeingia robo finali e, anakuwa yuko salama kwa hiyo kwa hilo msiwe na wasiwasi hata kidogo kwenye upande wa usafiri Odilo atakuja kuzungumza lakini nizungumze maendeleo mengine kuelekea kwenye mchezo huu kikosi chetu kinaendelea na mazoezi kama kawaida e, juzi tucheza mechi ya kirafiki tukiebuka na ushindi lakini kwa sasa e, yanaendelea mazoezi ya kimbinu ya kiutaalam e, chini ya kocha Pablo Franco Martin na kwa namna ambavyo tumezungumza naye muda mchache kabla kuingia hapa kwenye mkutano ametuhakikishia kwamba vijana wake wako superbu kweli kweli wako vizuri kweli kweli wanampa hata yeye mwenyewe matumaini makubwa ya kufanya vizuri siku ya mchezo kulikuwa kuna wasiwasi kidogo ulibuka siku ya Jumatatu baada ya Pape Osman Sako kuumia lakini alipatiwa matibabu ile siku ya Jumatatu Jumanne pia akapatiwa matibabu jana Jumatano akatoa muda wa kupumzika e hii leo amerejea tena mazoezini na yuko fresh kabisa yuko fit kiti na ikimpendeza Mwenyezi Mungu e siku ya Jumapili Pape Osman Sako atakuwa sehemu ya kikosi cha wana Simba kitakachokupeleka vema bendera ya Simba na kama kawaida akitafuta goli bora la mashindano. <laughs> Sako huyo. Lakini kwa sisi pia eh, kwa upande wa management bado tunaendelea na masuala mazima ya kampeni 
jana tulikuwa wote pale katika stendi ya mbezi eh, ama stendi ya magufuli tukafanya bala kubwa sana pale jana tukacheza sana tukauza tiketi tukauza jezi tukawahamasisha watu waje uwanjani na namshukuru Mungu jambo letu limekwenda vizuri kesho eh, majira ya saa mbili asubuhi tutaendelea na kampeni yetu na safari hii tutaifanya kwenye treni E, maarufu treni treni ya Mwakembe ambapo tutaondoka e, hapa stand, hapa station Kamata tutakwenda mpaka Pugu hiyo itakuwa ni kwa ajili ya kwenda tu saa ya kurudi kutoka Pugu sasa treni imekula nyomi ya watu wa Pugu watu wa Gongolamboto watu wa Kitunda watu sijui wa, wa, wa kivule wamejazana kwenye treni pale sasa tunaliwasha bala letu pale napiga ngoma za kutosha na shangilia za kutosha tunaimba vya kutosha na kama kawaida tuko na mawakala wa Ncard ambao wanakuja kuuza tiketi mle mle kwa hiyo wale ambao wanatumia usafiri wa treni kesho tutawauzia tiketi ndani ya treni humo humo huku vile vile tukiendelea kuselebuka na mangoma yetu e, tuna, tunaanza kufurahia mapema na hii ndo tofauti ya simba na vilabu vingine vyote Afrika simba e, ni kama ngoma ya kizaramo e, unacheza siku kwanza una, unaanza alhamisi ijumaa jumamosi jumapili na mtoa mwali ndo simba tunafanya hivyo hivyo tumeanza wiki nzima ni kucheza ni kuimba ni kufurahia alafu siku ya mwisho jumapili tunakuja kuhitimisha tukielekea robo finali lakini hiyo ni kwa ratiba ya kesho na niwakaribisha sana kila mwana simba ambaye anahitaji kushiriki tukutane kwenye treni hiyo tuende kufurahia siku yetu lakini siku ya leo saa na nusu binafsi the big manager Yes, nitakuwa uh, pale uh, Sinza uh, madukani, dukani kwa Vunja Bay kwa ajili ya kuuza tiketi. Kwa hiyo kama unahitaji kununua tiketi ama kuuziwa tiketi na meneja wako ama semaji lako, tukutane pale Sinza madukani. Nitakuwa uh, maalumu kabisa kwa ajili ya shughuli hiyo ya kuuzia ya kuuzia tiketi wana Simba wote. Lakini kwa kipekee kabisa ndugu yetu Vunja Bay ameamua kutoa ofa ukinunua jez kwa Vunja Bay ama kwa Sunderland the only one unapata ofa ya bure ya tiketi ya shilingi elfu tatu almaarufu tiketi ya Mo Deoji na tumeamua kuita tiketi ya Mo Deoji kwa sababu eh, ni yeye ndiye ambaye aliomba na alipendekeza iwe shilingi elfu tatu awali ilikuwa shilingi elfu tano lakini yeye Mohamed Deuj rais wetu heshima kwa mapenzi na mashabiki wa Simba akasema iwe shilingi elfu tatu kwa hiyo eh, kwa kumwenzi tumeamua kuita eh, tiketi za Mo Deuj badala ya tiketi za mzunguko kwa hiyo ukinunua jez dukani kwa Vunja Bay ama kwa Sunderland the only one utakwenda utapata tiketi ya bure ya shilingi elfu tatu na hii ni kwa maduka yote ya Vunja Bay. Sina shaka nimemaliza yote na nirudi tena kuwakaribisha ndugu zangu andisho habari twendeni tukaifurahie Simba Sports twendeni tukaandike historia ya kumuona mnyama akiingia robo finali usiku wa manane wengine wakiwa wamelala kwa sababu watakaoona shughuli siku huu mnyama anakwenda robo finali na tunasemaje hatulali mpaka robo finali bana kwa upande wetu Simba eh, hayo ndio ambayo tulikuwa tumewaandalia lakini kwa sasa ni mkaribishe Jaeka Odilo Mdamu yeye ni makamu mwenyekiti wa chama cha wafanyakazi Madereva Tanzania atuambie tuna wenyewe kwa upande wao wamejipangaje kwa sababu ni usiku mnene huo daladala watu wanapandaje watu wanapataji daladala ukizingatia tayari eh, safari nyingi ama rutu nyingi zinakuwa zimekufa lakini je mashabiki wetu wa Simba wakitoka uwanjani wameshatinga robo finali wanapata wapi usafiri Odilo mashabiki wa Simba nataka kusikia eh, wanafanyaje itakuwaje kuaje siku hiyo wapate usafiri murua so, karibu nashukuru so, kwanza mm. karibu karibu mchi kusikia karibu kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kushiriki kwenye presi hii nikiwa wakilisha madereva na kama alivyosema meneja habari na masiriano wa Simba Sports siku ya Jumapili Simba na jambo lao na ni ukweli jambo la Simba ni jambo la kitaifa na madereva kama madereva siku zote ni kipaumbele sana kwenye matukio ya kitaifa 
na kuna falsafa inasema dereva hana siku kuu mm. hata serikali inapotangaza mapumziko wananchi kwenda kusherekea serikali sherehe za muungano ni madereva wanapaswa kuwachukua watu kuwapeleka kwenye sherehe mm. hata kuna pokuwa na sherehe za kidini iwe christmas au idi ya fitri ni madereva wanapaswa kuwachukua watu kuwapeleka kwenye ibada Hali kadhalika siku ya Jumapili ni madereva hao wao watakao wajibika kuwachukua wapenzi wa simba na wapenzi wa soka. Watoa majumbani kwao kuwapeleka uwanja wa Mkapa. Hali kadhalika na kuwarudisha. Hilo ni watoe hofu kwa mashabiki wa simba na ni watoe hofu kwa wapenda soka wote wa Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla. Kama alivyotangulia kusema meneja hapa, hofu kubwa ya wana Dar es Salaam na siku ilikuwa maeneo mawili tu kwa muda huo. Usalama na usafiri. Usalama mimi sio jukumu langu sana ingawa naamini Dar es Salaam chini ya mheshimiwa Jumanne Murilo itakuwa salama wakati wote lakini kwenye usafiri sisi ndio fani yetu ndio maisha yetu ndio taaluma yetu niwahakikishie jinsi mtakavyotoka nyumbani kwa bashasha kuja kuangalia mechi ndivyo mtakapopata usafiri wa kurudi kwa bashasha kurudi majumbani mwenu kwa hiyo watoe hofu wale wakazi wa Mbagala Chamazi Gongola Mboto Kimala Mbezi Tegeta Bunju usafiri utakuwepo deleva hana siku kuu madereva kama madereva kama tabu association nyingi za daladala sisi ni wanachama wetu kwa hiyo tumekuwa tukikaa nao tunapotokea majambo makubwa kama haya tukipanga mikakati hiyo na kwa namna ya pekee tumeshafanya mawasiliano usafiri utakuwepo saa tano hiyo saa sita usiku kutakuwa na usafiri mpaka wa kibaa moja kwa moja nje ya uwanja kwa hiyo usishangae unakaa kongoe picha ndege ukasikia costa pale inaita kongoe picha ndege gari zitakuwepo daladala kutakuwa na costa za private zote usafiri kwa ujumla utakuwepo kwa, ma, kwa namna ya pekee kwa niaba ya madereva wa daladala gari za private bajaji pikipiki ni watoe hofu mashabiki wa simba na wapenda soka wote usafiri utakuwepo hiyo saa tano saa sita za usiku muwe na amani mwenye kuja na mkewe mwenye kuja na watoto waje kwa amani na watarudi kwa amani narudia tena kusema dereva hana siku kuu dereva halali sisi tutawapeleka na tutawarudisha wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam na maeneo ya kando kando ya mji asante sana asante sana bwana Joet Jaeka Odilo Dam e, sasa ndugu zanguni sisi kwa upande wetu yale ambayo tulikusudia kueleza tumemaliza ama tumefikia ukingoni e, kama kuna maswali niapokee tuyajibu na baada hapo tende tukapumzike majumbani na wengine mrudi kwenye vituo vyenu. Karibuni. Karibu. Um, kuna wale mara nyingi usiku dalala tunakwandaje sana kuhusika au mnasema kutoka kuna dalala kutokea hapo mpaka huko Mbezi Mara. Na mimi sasa pale kumekaa na huko mtu zangu maana mbezi za usiku zina faida kubwa mno. Ah, uh, unaposema daladala kama daladala, of course bei zake zinajulikana. Ukienda kwenye 10015 huko sasa, wao wameenda kukodisha gari. Atakachofanya sana sana wataunganisha na uli kwamba ukotoa hapa hadi Mbezi 400, Mbezi hadi pale 600, buku. Sasa unaangalia unafuu, ni unge kipande saa sita hiyo au nikae ni relax kwa 1000. Mm. Lakini ukiunganisha na uli unapata ile ile. Kwa fupi ni kwamba hakutokuwa na ongezeko la la, la, la nauli. E, la kiwango cha kutisha. Mhm. Mhm. Zai. Unyatuambia problem ya timu kuelekea mechi hiyo ya Jumapili kwa vipi waandishi wa habari tutakubaliana kuchukulia na uzoezi wa timu. Pia na kwenda kuweza kufanya kuelekea mchezo safi. Sawa. Haya. Zai anasema program ya timu, e, timu inaendelea na mazoezi yake kama kawaida na kesho ndio siku ambayo tumepanga kuwapeleka waandishi wa habari kule Bunju eh, mwende mkashuhudie mazoezi lakini pia mkafanya mka, mka interviews na wachezaji mbalimbali na wataka nyinyi kwa hiyo tutawapa eh, communication maalum kwa ajili ya kuelekea kwenye siku hiyo ambayo huwa tunaiita media day maalum kwa ajili ya waandishi wa habari